Fetch me first in thy grandmother, Louis, and thy mother, Eunice, and I am persuaded that he is Ako po muna, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. Sabay-sabay. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita niyo, Panginoon. Muli, aming pag-aaralan, Panginoon, para ma-address, Panginoon, ang kumakalat, Panginoon, ng virus, virus of fear, Panginoon. We pray na kayo pong uh, uh, papaliwanag, kayo pong mag-paunawa. Uh, mga bagay, pag-usapan namin yung topic namin yung Panginoon. Gano'ng importante na kami po yung magkaroon ng tamang takot but uh, kabaligtan na po ng takot naman sa baling takot ang uh, katapangan, Panginoon, pag-ibig. So I pray na kayo po yung mulati, magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po, ito na. Pray nyo ako yung nauubo. Ayan ako Megatron. Kaya, <coughs> pero yan, ito nyo na. Nakahawa talaga eh, di ba? Okay. Hindi na, pag nag-praise. Anyway, so, title po nito is uh, hindi Megatron. The Spirit of Fear. The Spirit of Fear. The subtitle, Fighting the Fear the Enemy Has Implanted. Alam mo, implant tinatanim, di ba? Nadalas sa utak. Unti-unti. Okay. Ang title nito, The Spirit. Alam na ulit yung spirit again? Isang so, bagay na hindi nakikita. Basically, yun ang spirit. Pero, <coughs> may personification din yan. Yung spirit daw, parang tao, nag-iisip, salita, especially salita. Yan ang mga, ano dyan eh, spirit. Pag sinabi, iba spirit to mo ngayon. Ano yung sabihin nun? Alam mo yung parang, salit na ikinig, hindi na ikinig. Iba yung spirit to nun. Dati, active. Tapos, uh, sabay hindi na umatin. Tapos, kakausapin mo ngayon. Hoy, namusta ka naman? Di ba, spirit dati, maayos ka usap, di ba? Kasi hinang-hina eh. Di ba? Kahit yung mga preacher din, alatang-alata yan. Pag yung mga preacher, dati matapang. Tapos, Something happened sa kanyang personal life. For example, recently, kung ano man yan, sakit, salanan. Basta ba't nag-preach ka, hindi ka sumisigaw ngayon. Parang, parang ka na lang fellowship dyan. Parang si Peter Tanchi. English-English ka ng ano. Walang pwersa! Kasi takot na, okay? Ibang spirito yun. Ano yung magandang spirito? Kaya pa yung mga Diyos, hindi lang sa'yo, loving ka, ikaw harsh, eh, ayaw ko sa'yo, may preach ka, galit. Si Jesus, hindi na galit. Mabasa ka ba ng Bible? Okay, ang spirit ng Diyos, nakaayon, umaayon sa salita ng Diyos. Yun yung katotohanan. Ano yung spirit of fear ngayon? Ano yung pag-usapan natin ngayon? Na hindi basta-basta kapag siya ng spirit, parang ramdam mo, pero naiintindihan mo, pero hindi mo maintindihan. Parang, ano meron dito? Okay, at isang base lang po nabanggin sa Bible, pero uh, marami na describe siya sa maraming places. So, yun ang aral natin ngayon. Amen? So, obviously, negative po ito. Ma- ang may positive na tinatawag nating uh, fear, ito yung fear of the Lord, fear of God. Yun lang, wala na iba. Yun lang positive. Or pwede naman yung fear of uh, authority na tama. Sa po, takot ka sa tatay mo, baka magalit. Takot ka sa police, baka kahulihin. Sa tamang, ano ha, offense, okay? So, tama, o, oh, ganda yun. Fear of the Lord, especially. Pero yung ibang fear ay hindi maganda. Kaya nga, sampulan natin dito, ha, yung maraming, nakita ko to, mga 62 places in the Bible, sabi, fear not, fear not. Bakit paulit-ulit yan? Sa sinabi yan kay Joshua, kanino pa? Madami. Kay Abraham, tignan natin. Ang sinabi yan kay... Okay. 
Okay, kay una kay Abraham, huwag kang matakot. Binagbigyan siya ng uh, vision. Huwag kang matakot. Ano ba yung pinagawa kay Abraham na una? Nakakatakot. Ha? Saan natin na kausap si, nakita si Abraham? Di ba? Pinapaalis siya dun sa sa promise. Ah, sa promise lang. Dun sa kanilang bayan. Nakakatakot yun. Di ba? Sino dito ang gusto mag-migrate? Wala kang alam-alam kung saan ka pupunta. Gusto kong pumunta sa Japan. Marunong ka pa mag-Japanese. Di ba? Bihira mag english doon sa Korea. Mga proud kasi sa ano yan. Sa kanilang sariling language. Mga Pilipino. Okay lang sa atin. Eh, di ba? Parang English na nga dito. Nakubuhay sila dito. Eh. Anyway, ayaw mong basta-basta lang umalis, mag-migrate. Okay? Pero dito pala, mga sinasabi niya dyan, so wala siyang anak. Di ba? So later, sabi, papangakuha siya. Magkakaroon anak, huwag ka matakot. So ano pa? Si Hagar naman. Wala si Hagar, parang negative yan. Pero, inasista ng Diyos yan. Nung siya umalis, huwag kang matako. Sabi doon, bumalik ka doon. Ha, sabi dito pala, buhay daw yung si Ismael. So ano pa? Si Abraham, ganun din. Sino pa ang sinabihan ng fear not? Huwag kang matako. Bakit kaya? Ba't sinasabi tayong huwag matako? Again, yung takot sa Diyos, tama. Ha? Tamang takot sa Diyos, okay yan. Pero sa ibang bagay, huwag kang matakot. Kasi pag takot ka na sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, anong kakatakutan mo? Yung mga authority mo, yung nanay, tatay mo, syempre, ta- susunod ka na rin dyan eh. Diba? Dapat. So, kaya sabi dito pa ulit-ulit kay Joshua, Joseph, okay, sino pa? Ay Jeremiah, sino pa? Ay, uh, yan, kay Moses nga to, yung mga kings, diba? Pag sila, si Hezekiah, may kalaban kami, marami. Huwag ka matakot! Lagi naman tayo may kalaban, di ba? So, pero pag takot ka na, talo ka. Yun nga sabi nila, okay? Kaya, ano sa title natin, lalabanan natin ngayon itong fear. Okay? So, napakarami nyo, fear not, fear not, fear not. Huwag ka matakot. Okay? Sa Revelation 21.8, very famous, lagi natin ginagamit. Amen? Ako, lagi natin ginagamit ito kasi nga, Usin bayo si, eh. ba? Ay basa nga po, ready go. <coughs> okay, so mga horrible sin yan, di ba? Murder or mongel, sorcerer. Lahat yan matindi. Pero yung mga uh, pansin mo dyan yung una. Sila yung mga ginagamit sa Lwining kasi nga nasampulan tayo, di ba? Iba takot sa virus, hindi takot sa Diyos. Kaya yung lahat yung ginagamit habang pandemic tayo, lahat yung ginagamit yan. Kasi magtataka ka, bakit? Masama bang maging matatakotin? Yan ang nadalas kong tanong. At maraming sasabihin din naman, okay na, matatakotin. Pero nasa listahan po siya eh. Masama yan. Men? Kaya ang example ko doon yun, nagpunta tayo sa patis, pinaalis tayo kasi takot sila sa virus. Hindi sila takot sa Diyos kung mamatay sila. Kung takot ka talaga sa virus, kung nakakamatay yan, sa ka dahil matakot? Kung saan ka pupunta? Kung sa impyerno ka, mas nakakatakot yun. So bakit nung had lang nyo nagsasal, nag-share, nag-iipit sa salita ng Diyos para maligtas yung tao? Di ba baligtad eh? At uh, kailan lang, di ko nasabihin ko sino, basta may mga kakausap ako mga pastor. Okay? Takot sa virus. Bandang ulit, galit sa akin. Ganun yun eh. Nakita nyo ba yung meme? Galit sila sa mga unvaccinated tsaka hindi nagmamas kasi hindi dahil takot sila sa virus, kung hindi, takot sila sa'yo. Pag nakikita ka nilang hindi sumusunod sa pinakatakutan nila, hindi ka takot sa kinakatakutan nila, takot sila sa'yo, asal sila sa'yo kasi sila takot eh. eh parang lumulutang yung kanilang pagiging matatakotin. Yun ang totoo. Kaya, yung pagiging fearful, hindi maganda, lalo sa mga lalaki. Men, huwag ganun din sa babae. Kung alam nyo ng <coughs> yung tinatayuan ng mga godly men, eh, yun, supportahan nyo na. Amen? So, yun lang, ha. And then, sa Psalms 55, baka two parts na naman po tayo. Kasi itong Psalms 55, saktong-sakto. Ito po ay Psalm of David. At makikita natin anong ginagawa ng takot. 
<coughs> at yes, paki the back of your mind, lagay nyo na din yung coronavirus, okay? Mega clone. Lagay nyo na doon. As babasahin natin itong mga following song, <coughs> may kita nyo totoong totoo to sa nangyayari sa atin ngayon, okay? Kung so, Psalms 55, <coughs> babasahin ko, tas kon, hindi, babasahin ko lang. Kasi matagalan tayo eh. Pwede nyo basahin, sige, responsive, responsive na lang. Okay, ready? Ako muna, susunod kayo. Uh, Give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication. Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked, for they cast iniquity upon me, and in what they hate me. Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. And I said, Oh, do not I have peace like a dog? For then will I die away and be unhappy. Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness, Sila. I will not send my spirit from the wilderness sword and tempest. Destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. They and I may go about me. Upon the walls thereof, mischief also and sorrow are in the midst of it. Wickedness in the, is in the midst of deceit and guile depart not from her streets. For it was not an enemy that reproached me, that I would have borne it. Neither was he <coughs> that hated me, that did magnify himself against me. Then I will have hid myself from him. But it was thou, a man, mine equal, my God, my guide, and mine acquaintance. We took sweet counsel together and walk unto the house of God in comfort. Let death seize upon them and let them go down quick into hell, for wickedness is in their dwellings and among them. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save. Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud. And he shall hear my voice. He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me. For there were many with me. And the Lord shall hear and God shall hear and afflict them, even he that abided of old, Sila, because they have no changes. Therefore they feared not God. He hath put forth his hands against such as we at peace with him. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in her heart. Where was in his heart? His words were softer than oil, yet were they drawn swords. But thou, O God, shall bring them down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out half their days. But I will trust in this. So napaganda, di ba? Ano yung naitindihan niyo doon? May kalaban si David. Tumatawag siya sa Diyos. Pero inaamin niya dahil marami siyang, as- marami siyang kalaban. At yung nabanggit doon, kinot po ni Jesus to. Okay? Ito yung uh, tinutukoy si Judas. Kasamahan niya si Judas. Nakain sila. Nag-preach sila. Soul winning sila. Kasama mo soul winning. Tapos Judas pala. Sabi niya, ang hirap naman ito. Ang hirap, buti yung kalabang o kalabang o talaga yun, di ba? Pero paano pag yung kaibigan mo, naging ka lang ngayon, ganyan na nangyayari ngayon, alam nyo ba yun? Yung iba, kahit nung start pa lang ng pandemic na yan, ang unang talaga sumuporta dyan, mga Kristiyano. Kaya medyo nalito rin ako nung umpisa dyan, sabi, hihinto ba tayo? At ang kinukot nila eh, sa Leviticus, sa Exodus, uh, sa, uh, sa Leviticus, sa Numbers. Sabi, pag may virus daw, mag-isolate daw eh. Quarantine, okay lang yan, di ba? Quarantine, nasa Bible yan. Pero hindi sa context ng ginagawa nyo. Sa Bible, ang kinakwarantine, may sakit. Ang ginawa sa atin, yung malusog, kinakwarantine. Baliktad. Sinuportahan po yan, ang mga so-called Christian, tsaka mga, kahit mga Baptist. Kaya nitong dito, anong gagawin ko, Lord? Ihinto namin ang church. Dahil sa takot, dahil mababoldya ka, dahil pag ikaw lang yung nagpuntin nyo, lahat sila online. Ang hirap kalabanin ng kaibigan mo. 
At sabi pa dito, talagang matindi yung kalaban niya. Yung gusto kong bigyan ng din dito. Sabi dyan, no? Oppression niya. Ino-oppress tayo. Amen? Yung alam niyo sinabi ni Duterte Hitler. Si Hitler, yan ang tawag ko ngayon sa kanya eh. Lahat ng walang bakuna, hulihin! Kaling! Sinabi niya na dati ako, hindi ako nagkakamali. Doon nga ako napakonflict doon sa aking dating mga friends. Kasi nga nakita yung post. Halit sa akin eh. Eh, gusto tayo ikulong eh. Di ikaw na lang, takot kay ako, hindi. Tapos ang pinapalabas sila, concern sila sa atin, tapos gukulong tayo. Tama ba yun? Walang sense. Iba ang ginagawa niya sa operation of the wicked. Yun po yan. Para sila kumita, pag tayo natakot, bibili tayo ng vaccine. Eh, mas nung libre naman eh. Binili yan ng tax natin. Kaya kung di ka nagtatax, kako nalulula ako sa tax. Minsan, di ako nang tingnan yung facelift eh. Pwede ba takpa na lang yun? They cast iniquity upon me. Galit na in and in rot. They hate me. Kaya sabi nito, may, si David to, matapang to. My heart is sore pain with me and terrors of death are falling upon me. So, takot na rin si David. Baka mapatay ako. A man of one to eh. <clears throat> Alam niyo sa battlefield, hindi naman ako ng isang dalo, pero alam ko dyan, nakakatako dyan. May sense na kukwentuhan nila sa Mindanao daw. May mga takotan dyan eh. Pag wala na kayong bala, kasi napanood ko rin yung mga panahon namin yung sinaan eh. Sino ba yan? Yung naging bakla. Padelia. Ang panood ko yan sa sine eh. Mag-sine ah. Pero ganun yung ano yan, talagang makikita mo, tatakot ka eh. Kasi naiwanan sila, wala na silang bala. Ay, alam nung kalabo, walang bala. Ang ginawa sa kanila, tabak, oh. Matatakot ka talaga. Buhay mo ang pagbabantaan. Amen? Kaya sabi na dito, fearfulness and trembling are come upon me. So, natakot din pala si David. At minsan tayo, natatakot tayo pag marami tayong kalaban. Amen? Katulad niya, presidente na nagsabi, huhuliin kayo, mga barangay captain, ha? huliin nyo yan. Buti na lang, alam natin si Duterte, joker. Kaya yun ang ina na iniisip ko eh, joke na naman yan eh. At kahit sinasabi ng mga tao, hindi naman gagawin yan eh. So, pero still nakatakot, eh man, yung mga kasama natin, ganun. Doon ako sa isang chat group, ganun na naman yun, kaya nga inano ko. So, kaya matakot. Bandang huli ako yung kalaban. Kasi sila takot, ako hindi. Ayaw nilang amiting takot sila. Kalaban ka. Hindi ka sumusunod sa presidente Umusunod ako sa iba, hindi sa lahat ng utos, utos niya, amen? Hindi sa lahat, utos. Sige, hindi akong katapo ng basura dito, magbayad ako ng tax. Pag sinabi mag huminto ako mag-soul winning, huminto tayo mag-church, ano sabi ni Peter? We, we ought to uh, obey God rather than man. Sabi ng tao, kahit sino man, Duterte man yan, si Hitler man yan, si ano pa bang matindi? Sa Canada, matindi rin eh. Parang mga artista nga ito, mga ito, mag tinitingnan ko, pare-pareho sila ng narrative. Parang may binabasa sila, tapos magpapaka, ayaw, against you, unvaccinated. Ah, ganun nila. Parang artista, na binayara para mag-acting. Ah, takot kami. Bakuna lang nga ako. Dami ating kilala, ganun ang dahilan. Ba't ka nagpabakuna? Alam mo namang may namatay na dyan, di ba? Eh, hindi ako makakapag ano eh. Hindi ako mga ano man yan. Hindi nila pwedeng gawin yun, kaya akin nasabi ko sa inyo. Kung inform kayo, hindi kayo matakot. Anyway, mamaya, huwag tayo dun eh. So si David mismo, natakot. Ganyan po yung ibig sabihin ng instilling fear. Tinatakot ka. Ganon din yan pag, uh, si Pastor, madalas ang kwento kasi niya dati, nagboboxing daw siya eh. Kahit ganon siya kaliit. Kaya sabi niya, ang kwento lagi niya, kaya ako may konting experience din ako dyan eh. Kung ito niya lagi, ang, alam mo, yung boxing na yan, unahan lang yan. Yan ang kwento niya eh. <laughs> pag natakot ka, talo ka na. Diba? Kaya yung kaya mga pagpalabas yan, ganyan lang pa yan eh. Palabas din yan eh. Pero totoo yun, kasi takutan talaga yan. Pag natakot ka na, eh, gawin yung ano, gaganahan nyo. So sa panahon natin, ganun din. Kaya gusto ko yung last, especially mga lalaki 
Itayin na tuloy ha. So, huwag kayong papatakot kung tuloy nyo yung takot nyo. Okay, yan ang message natin. Okay? So, dito tayo ngayon sa ating uh, text. Okay, background muna tayo. So, sa first, second Timothy, sino si Timothy? Sino si Paul? Si Paul ay apostle, preacher, church planter. Parang pastor nga siya, pero hindi siya pastor. Pero mat- matapang siya, alam niya gagawin niya, alam niya salita ng Diyos. Amen? Alam niya na yung nangyari kay Paul. Siya ay loko-loko dati, mga matay tao. Pero siya ay na-convert, siya ay naligtas. And then, maganda yung kanyang testimony. Kung ano yung tapang niya dati, na pag-usig sa mga Kristiyano, baliktad na siya ngayon. Na-realize siya, loko-loko pala ako. Ba't kumakalabanin ng Diyos? Kasi nasabi ko, naglilingkod ako sa Diyos, kakalabanin ko ang Diyos. Kasi pinipersecute yung mga tunay na lingkod ng Diyos, di ba? Na-realize niya yun eh. Kasi bali, bali, bawal, mali ito, sorry. So, gagawin niya, nung na-convert siya, kung gano'n siya kasigasig na persecute dati yung mga Kristiyano, gano'n siya naging kasigasig na maglingkod kayo sa Diyos, di ba? So, kaya, ang dami niyang plinant na church, na tingnan niya, nag-preach siya, nag-preach. Isa doon si Timothy. So, kinuhin to yan sa Acts, di ba, na meet niya si Timothy. Talagang, inong batang to, parang nakitaan niya ng, agad ng, ano eh, ng, uh, ng kasigasigan, tsaka may gift daw si Timothy. Maayos na tao, na batang lalaki, yung lola niya, yung nanay niya, matino din. Sabi dyan, di ba, si Louis, saka si Eunice, or Eunice, ano man yan. Ano daw yung maganda sa kanya? Pananampalataya. At sabi dyan, unfeign, di, hindi kunwari lang. Kaya ka naman kunwari masipag kasi na church, maraming ganyan, mga gusto mong pastor, mga nabola. Kaya ka, sisigasin niya po, pakitang tao pala. Mga bata, ganun. Kasi nakita yung pasto, parang mayaman pala yung pasto, ginagalang yung pasto, tapos, kaya ako, oh, hindi na ako magka-college, hindi na ako magka-tabaho, hindi na ako daw sa Diyos. Galing, di ba? Kahit hindi ganun ang Bible. Kasi kung huwag ganun ang kwento nun, kaya ako, hindi ako na nag-isip, hindi na ako na nag-isip. Nalingkod lang ako sa Diyos. Pineke pala yung pananampalataya. Si Timothy daw, hindi ganun. Kaya ang ganda nung, uh, ano sa kanya ni Paul, ang problema, <coughs> excuse, ang <coughs> papastog ka, mahirap. Amen? May mga bagay na alam kang gawin, pero hindi lahat. Okay? Kaya sabi niya dito, kaya kita sino lahat ang Timothy, nag-aalala ako sa'yo eh. Okay? Sabi dito, I thank God to my sir from my forefathers with a poor conscience that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Ba't niya pinag-pray si Timothy? Kasi pastor eh. Bata pa. Ano inaalala niya? Sabi niya, greatly desiring to see thee. Gusto niya kang makita, buti kung wala pang zoom dati. Eh ngayon, madali na, di ba? Matawagan mo lang, bad, kamusta ka naman dyan? Hindi ka ba kinakain ng mga member dyan? Wala pang ganun dati. So, kaya gusto niya makita si Timothy. Sabi niya, being mindful of thy tears. Naiiyak na si Timothy sa pagpapastol. Bakit ganun? Eh, kasi ako po rin mga member. Patulad niyan, Tatsyagaan mo, tuturuan mo, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Gagawin! Sa harap ng ibang tao! O paano yun? Huwag kayong mag-aasawa ang believer ah. Kasi bigla mong uh, balitaan si ganyan, ganyan na. Ah. Ano isipin ng iba? Okay lang pala yun eh. Pasto na yun. Ano yung gawin ko? Yung iba, sinagamot, sinaga, tinuruan. Bandang huli, ayaw na. Yung iba naman, iba naman yung kalokohan. Masyado nang mayabang iba, iba naman. Kailangan natin ganito. Wala, meron namang ayaw magbigay. Ang dahil problema ng pasto kaya si Timothy, iyak! Tama ba yun? Hindi dapat kaso, hindi niya kinay eh. Kaya nag-aalala si Paul. Gusto ko lang makita niyo yung background ng story, amen? yung ating text. Kaya, I'm sure, matatapang yung malingkod ng Diyos. Pero minsan, pag may hinarap ka, katulad niyan, yan ba yung sinabi nga sa inyo, mga pasto mismo, natakot. Hala! Sabi ng gobyerno, dapat, baka luma yung virus. Okay, ganito gagawin natin, ha? wala mo ng church, bawal. Bawal na soul winning. Hindi na siya sabi bawal soul winning, pero hindi nila alam yun eh. Kung baka nga alam nila yun, pero, hindi na napapanggitin niya kasi. Diba? 
Kasi baka ma-highlight lalo eh. Pag sinabi mong bawal na mag-praise, kausapin yung ibang tao para maligtas sila, hindi, alam na. Amen? Ano na lang, under the rug na lang yun. Pero actually, parang yun ang purpose nila eh. Kasi bago yung, yung 2020 na yan, grabe po yung revival na soul winning na nangyayari. Hindi alam ng iba yun. Pero ang dami, tumatapang yung mga tao mag-soul winning kasi natututo sila. Tumatapang sila, na-encourage sila. Amen? Alaman nila yung technique para paano gawin yun. Buong mundo nag-soul winning. Nako, dahil maliligtas nun. Anong gagawin ni Satanas? Tipigilan niya yun. Amen? Kaya, yeah, I'm getting ahead of myself. So anyway, at least alam niyo na po yung sino si Paul, church planter, si Timothy, pastor na bata, na iiyak na sa ministry. Yun ang nangyari dito. Kaya, titignan ngayon natin, ngayong umaga, at hanggang mamayang hapon, ano ba yung spirit of fear na yan? At paano natin lalabanan? Sino ito matapang? Atapang atao. O, ikaw susugod ko sa ano ha? Pag may adik dyan. Hindi, <laughs> Si Duterte, pag nakita natin, so soul win mo yan, witnessan mo. May mga baril pa yan. Maganda yung maging matapang, amen? Pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi pwedeng ano yan, pekein din yung tapang, amen? Minsan matatakot ka talaga. Minsan, matapang kasi hindi mo alam kung ano meron. Pero pag alam mo, pwede mangyari sa'yo. Matatakot ka rin, amen? Inalabanan natin yan. So ngayon, Again, dito sa vaccine lang, sa ano to, sa buong, kahit saan, applicable to. Okay, sa so number one, ano ba yung spirit of fear at paano natin lalabanan yun? So number one, kuha lang tayo ng mga points dito sa tingin. Kasi nga, in context to, si Timothy naiiyak na sa takot siguro. Amen? Ilalo sa kanila, pinapatay sila dati. Oh! May, may tulong naman sila ng Diyos din Again, yung Christianity Lumaguyan ng gusto Pero pag ikaw, mga bago Ngayon, ang tayo mong church natin Parang ganun din eh Kasi kahit marami ng Baptist ngayon Yung mga tinuturo natin dito Against din ibang Baptist Alam nyo ba yun? Baka hindi nyo alam Kinasabi ko na Amen? Sa bakla Mapagmahal sila sa bakla Yung ibang Baptist Ina, ina tinutolerate nila Tinatawa Hey, bakla Okay, baka mo lang siya makinig dyan Parang sa kung sakaling ano Maligtas, yung bakla. Ganon sila. Sa pre-trib, post-trib. Ganon din yan. Mali. Sa mapagmali yan sa Judaism, Israel. I stand with Israel. Bulag yun. Basta na lang. Basta, basta yun eh. Meron pa silang ano sa Facebook. Ang tawag doon? Frame. Alam mo, alam mo yung ibig sabihin nun. I stand with Israel. Pagkaya ko, binabala ko yung mga ganun eh. Kasi naloko sila eh, men. Kaya ganun po yung church natin. Kaya sabi natin yung marami ng Baptist, in a way, parang konti pa rin tayo, amen? Kasi sinusunod natin yung gusto, yung gusto ng Diyos na nakita natin malinaw. Kaya para rin tayo si Timothy ngayon, ang hirap. Para tayo sa, si Jesus din, tsaka si David, yung, yung kaibigan natin, kala natin kaibigan natin. Bandang huli kung anong pagsasabi Behind our back Nakatakot yun, anong mangyayari? ba? Diba? Kung anong pinagsasabi sa likod natin So huwag tayong matakot Kaya number one, ang nakita dito Sa verse number one, sabi dito Simpleng greeting lang to Sabi dito, ay Paul and Apostle of Jesus Christ By the will of God According to the promise of life, which is in Jaitisya. So, ano yung number one na point natin sa spirit of fear? Ano ba yan? Ano ba yung fear na yan? Spirit of fear na negative, ha? So, number one, sinusulatan ni Paul kasi gusto yung tumapang si Timothy, di ba? Sabi niya, by the will of God. Okay? Yung mga sasabihin niya dito, kalooban daw ng Diyos, basically, yung sabi niya. So, kabalik pa lang po niyan, alam niyo ba yung, yung takot? Spirit of fear? hindi yan kalooban ng Diyos. Yung gusto ko sabihin, number one, it is not the will of God for the believer. Kung believer ka, dapat matapang ka sa mga bagay na sinabi nyo ng Diyos, gawin natin to ha. Kung so, all tayo, ay sinabi nyo, ito, unihin yung unbox eh. Matapang ka dapat dun. Gagawin mo tama eh. O, sige, kahit hindi tayo huliin, baka may virus, Omicron, Megatron, hindi ikaw si Optimus, may si Bumblebee, Diba, isa maganda yung may paglaban eh, di ba? Virus yung pasto, kaya mo yan. Tignan mo yung data. 
Yung mga katulad natin, yung mga bata daw, halos hindi nga dinadakuan. At pag dinapuan, halos 100% nakaka-recover naman. Matatakot ka nun? Ano ba takot tayo? Kasi tinako tayo ng media. At yung mainstream media, hindi na nun report na galit na galit yung mga tao. Bakit? Kasi ma-encourage yung mga tao na rin na mag. Ay, ganun pala. Hindi lang pala ako yung takot. Marami palang lumalaban. Marami palang di nainiwala dyan. Kala ko, ako lang. Kasi nga, hindi ako may nagtitipong. Kasi... Sabi, huwag daw maglumabas eh. Kala mo ngayon, sa mga pastor din, ganun din. Kung sumunod tayo sa gobyerno ha, kahit kuwal tayo, naka-face mask. Kakanta tayo, naka-face mask. Yung iba, naka, nag-be-preach, naka-face mask. Parang ano, sino ba yung Cobra Commander, di ba? Sino kilala nyo? Si Sub-Zero. Sino kilala nyo? O, oh, yun nga, Cobra Commander ang pinaka talaga eh. No? Hindi na alam yun eh. Sino kilala nyo? Wala na. May naka, ano? Snake eyes. Snake eyes. Ay, bida yun eh. Nalaban. Nagpipreach ka, nakamask ka. Bilo sa lang nga, yung sabihin nun. Tapos meron pa dito, ano? Plastiko. Plastiko. Ano, acrylic. Ang laki na kinita nung, ano? Eh, May mic ka din naman. Lalabas din naman yung virus dyan. Ang totoo man yan, di ba? Takot na takot. Ang takot dyan yung mga natakot po nakatutok sa TV. Ano kayo balita ngayon? Ha! Oh, ang dami! Ang dami nagkasipon at nagkaubo. Therefore, magpabako na ulit tayo. Ano nga ito mga ito? Natural malamig eh. Ako sabihin ko rin sa inyo, yung kaya nga gano'n, in-encourage kayo ibang ano, medyo inaasal ko ng konti. Ako mga gising-gising. Kasi binibrainwash nila eh. Sabi ko kasi, huwag kayong maging lab rats. Eh, pas- sobra ka naman. Lab rat. Oh, sakit. Ako daw ay daga. Yes. Alam niyo, lab rat? Yung pinaglalaroan sa, ano, laboratory. Ay, ma- mabisa kaya to Wala kaya itong side effect. Hindi ko pwede sa tao ito ko yun, di ba? Sa lab. Tawag yan. Daga. Sino gusto sabihan daga? Masakit talaga yun. Pero yun ang ginawa sa atin eh. Kaya nga sabi nung kausap namin, gano'n eh. Di ba di? Pagka tulok mo, doon kayo salamat sa pagpaparticipate sa aming experiment. O, hindi ako yung gumawa lab rat sa inyo, sila. Nagpa-lab rat lang kayo, guinea pig. Yun ang sinabi ni Panyelo na inaalis lagi. Kailangan si Panyelo, yun mismo sinabi niya, tatawa-tawa pa siya. Si Duterte na sinabi niya yun. Eh, okay lang yun. Marami namang Pilipino. Sino nakakakita nun? Maraming Pilipino naman, ilang milyon tayo, isang dami milyon tayo eh. Kung, maki- kung mamatay yung 20%, madami. yun ang sinabi ni Tuterte. O, oh, sino sino ngaling ngayon? Sinabi ni Panyelo, natawa-tawa siya. Eh, ganun talaga. Kaya, kaya hindi tinutodo yung vaccine. Alam mo na, baka maraming mamatay eh. Yun ang sinabi, kaya, kaya yung mga mauuna ngayon, sila yung guinea pig. Yun ang sinabi niya. Genie pig. Kala ko nga, genie pig ang ano dun eh. Sabi niya, genie pig. So ngayon, pag sinabi ko, love rock ka! Ano nga rin, si... <laughs> si Chelsea, yun nga rin, yun nga. Eh, napilitan kasi si Daddy na lang. Eh, masaktan ha. Masakit ba yung pag pina... Masakit yun, pero para sa inyo, di ba? Ngayon mga yung people natin, pag sinabi ang kong, landi mo! Ang kulit mo! Sinungaling ka! Ay, basta, sakit! Masakit talaga, pero salamat ha, saktang ka pa. Eh, paano kung manhid ka na? Mas malala, amen? Kaya nga, pinipreach nga yung salita ng Diyos. Eh, Pastor, nasan ba yung vaccine dyan? Yan ang sabi sa akin eh. Anong kinalaman na? Sabi sa Bible, sagrado ang buhay ng tao. Kung may namamatay dyan, di ka malamang tatanong. Ang sabi lang sa akin, ay mga doktor kami, inaaral namin yan eh. O sige, sagutin mo itong tanong ko. May namatay ba o wala? Hindi na sila sasagot. So, magiging sinungaling na sila noon at that point. At pag sinabi nilang wala, fake news siya, papakita ko sa kanya ito. Minumura na nga yung ano, eh, DOH. Papalagay mo, ano yun? Di ba kung, kung wala naman tayo nabalita ang ganyan, sige, sige, patulok. No problem. Eh kaso may namamatay, tumatabi ngayon yung muka. Kung hindi mamatay, nakaganyan, gusto mo ba yun? 
iba, hindi magkakalak ng iba, hindi sana lahat. <coughs> Pero napakaaga pa niyan. Sinabi na nila, nakita yan sa Pfizer specially. May may effect sa babae. O ngayon, hindi ba relevant sa atin yan? May may tindi, tumakot kasi takot. Ganun po yun. <coughs> Kaya, number one, this is not the will of God and the believer. Kung ikaw ay takot-takot dyan, takot-takot dyan. Kung yung mga spiritual, kita yan sa'yo, eh, ba't ka ba takot? Eh, misa, magaling lang tayo sa, ano, sa service. Tama rin naman yun, di ba? Bakit nilagawa pong punta sa church iba? Kasi natatakot, pagtawanan, di ba? Pero mababaw yun. Nung panahon nila, pinapatay sila. Nung church pa rin sila. Ngayon sa panahon natin ngayon, ganito naman sa virus. Huwag ka tayo magba... Ang daming, ano ngayon, variants. Alam mo ba, ay ganyan, o. Huwag ka na muna, online na muna tayo. Sabi kasi may kilala akong ganun, di na nag-online simula nung pandemic. Di na nag-online. Ah, di na nag-online, di na nag-face-to-face. Kung mayroon man, isa, dalawa. Anong klaseng church yun? Lalong di nag-soul winning. Dati nga, di nag-soul winning. Ngayon pa. Okay? So number one, hindi ang kalooban ng Diyos. Ang solusyon dyan, ano? Eh, di ano. Huwag mong pansinin. Okay? May sinabi silang bagay dito. Sila hinahype nila. Aray, may virus! Kalooban ba ng Diyos na matakot tayo? Hindi. Okay, walang pakilam dyan. Ganun lang yung asimple. Hindi naman kalooban ng Diyos na matakot tayo eh. Amen. Amen. Sa, alam mo yan, sa ganyan ha. Mas matakot tayo sa Diyos pag hindi natin ginawa yung gawain ng Diyos at gusto ng Diyos. Okay, sa so number two, <coughs> sa verse two, sabi dito, to Timothy, my dearly beloved son. Bukod sa gusto ni Paul kay Timothy, yung kalooban ng Diyos, sabi niya dito, grace, mercy, and peace from God the Father and Jesus Christ our Lord. Okay, pansin niyo sabi dyan, ano yung gusto niyang meron si Timothy? Si Paul. Grace? Sabihin na, uh, ano yung grace? Yung biyaya or uncredited favor. Gusto niya ganun. Magkaroon si Timothy nun. Diba? Galing sa Diyos. Mercy. Kung nagkasala si Timothy, diba? Sana patawarin ka ng Diyos. Ganun din tayo. Pero sabi dito, peace. Ayaw mo nung, ano, diba may church dyan. Walang kapayapaan. Kailan ba tayo nawawala ng kapayapaan? <clears throat> Alibot kayo ng verse. Sabi sa 1 Peter, ano yan? Maganda ba yung peace? Pwede well, siyempre. Pero iba ang gusto, for peace. Pero okay din. <laughs> Pero ako, di ako believe doon eh. Pero yun ang ano, naawa ko yati, ano yan? Cho- Marge. Marge. Pasto, pag di kami nagpabakuna, wala kami for peace. Loko-loko yung gobyerno. Una, actually, hindi dapat sila namimigay eh. Ayusin mo yung trabaho, yung infrastructure para magkaroon tayo ng pera. Hindi yung bibigyan. Parang ututo sa'yo ngayon yan. Ganyan nangyari dyan. Kaya mga bata, tundan nyo to. Kaya mag-aaral mabuti. Pagtabaho. Para hindi kayo sunod-sunod lang kung sinong wicked people dyan. Andaan nyo yun. Amen? Ito yung ba, Adam? Pag hindi ka nagsipag, hindi ka nag-aaral, hindi wala kang pera ngayon, di ba? Eh, may dumating na bakla dyan. Adam. Adam, ito tayong gayahin eh. Adam, mayroon na akong dito, gusto mo ng pera. Eh, bakla. Ganyan, ganyan lang ka. May pera ako dito, pag-aaraling kita, Adam. Napayag ka? May pabaho ka? Kita kailangan, di ba? Mga babaneng sipa ako ngayon eh. Dati kaya akong ganyan dito eh. Anyway. Di ba, wala akong pakilam sa'yo, bakla. Umayos ka dito. Pero pag ikaw, kailangan mo ng pera, papit ka dyan. <clears throat> ano punta doon? Maganda yung kapayapaan, di ba? So, ginugulo tayo. Let him, sabi dyan, may basa nga po, ready, go. Let him, let him seek peace and ensure. Okay, pag sinabing seek peace, hanapin mo, di ba? Sabi sa Psalms, kinote po yan sa Psalms 34. Ako na lang po, no? Sabi, ganun din po sa Psalms 34. Uh, kinote niya po yan ni Peter. So, sabi sa Psalms 34, 14, Depart from evil and do good. Pareho, di ba? 
Seek peace and pursue it. Sabi sa Psalms, sabi dito, and so, pareho lang po yung and so, pursue. Ibig sabihin, kung saan ka may kapayapaan, dun ka. Diba, kaya nga natin sabi gusto natin mag-asawa tayo ng matino, hindi yung pa-fling-fling, kasi walang kapayapaan dun. Diba? Gusto natin mapayapa yung tahanan natin, yung bahay natin, kung saan man yan. Ngayon, paano tayo magkakal ng kapayapaan kung may takot? Diba? Diba? Saan walang kapayapaan? Siyempre, may gera, di ba? Tsaka may nang gugulo, may nang oppress. So ngayon, gusto ko sabihin ganito. Number two, ang, uh, ang, kata- ang, tarito, ang takot na hindi maganda ay una, hindi ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin iwanan, baliwalain. Pangalawa, ang gusto ng Diyos, magkaroon tayong kapayapaan. Pag ikaw ay takot, wala ang kapayapaan, di ba? Ay, virus! Wala ka payapaan. Ay, baka may ano. Mas mag-aaway. Inaaway tayo nila. Ba't tayo inaaway? Eh, magmas ka din. Ako, eh, bak- bakunado ka na nga, di ba? Kabi mo, bakunado ka na. O ba't takot ka pa? Walang kapayapaan yan. Yung mga takot. Kagagalitan pa yung nag-iisip. Sila hindi nag-iisip. Hindi ganun. Kaya, yung spirit of fear... Kung hindi ang kalooban ng Diyos, pakalawa, pag ikaw ay nawawala ng kapayapaan dahil dyan, yun na yun. Yun ang spirit of fear. Nawawala ka ng kapayapaan kasi lagi kang takot. Ay, bariat na naman. Megatron. Ay, nagkatrabe to sa <coughs> hangin. Sa sampah. Bira kaya, may nakita ang pastor, meron siyang ganito. Ano yan? Ano? May si- air purifier pala. Ah. Wow, kaya siya na pumunta. Yung mga virus. Naloko ka dyan. Nascam ka dyan. Eh, yung virus kahit saan niya meron. Kaya number two, it robs us of peace. Okay? Pag ikaw ay takot sa mga bagay na hindi mo dapat katakutan, wala ang kapayapaan. Para kang ninakawan. Napaaganda ng kapayapaan. Diba kaya sabi, pursue peace eh. Kung saan ka makakuha ng kapayapaan, hanapin mo yun. Yun ang ipursue mo. Eh pag nawalan ka niya, kasi takot ka. Ganyan ang spirit of fear. Tatakutin ka, bandang huli, wala ang kapayapaan. Aawain mo pa, hindi mo dapat awayin. Amen? O, takot pa ba kayo? <coughs> Virus eh. Virus. Mapakita yun, namatay. Tinignan mo yung data, halos lahat gumagaling eh. Diba? Ano mga matay lang yung matagal na may sakit, kaya pa dyan ako nainis eh. Baligtad yun eh. Pag ikaw nagka... <coughs> nabakunahan ka, tapos namatay ka, sabihin, hindi naman yung bakunahan dahilan, yung sakit niya. <coughs> Ito to naman may sakit talaga, ano na, high blood, ano naman yan. <coughs> Pero pag namatay siya ng high blood, wala namang COVID, may COVID yun. Yun ang dahilan. Nakita niyo yung ano, yung duplicity. Kung <coughs> napaka, ano niyan, COVID agad. <coughs> namatay sa ba? Ay, hindi vaccine yun. Hindi vaccine. <coughs> Amen? <coughs> so, dahil inuubo na naman ako, wala na yung epekto ng gamot. Mamaya nga po na ulit. Amen? Mayroon pa tayong three points. So, number one, it is not God's will. Number two, it robs us of peace. Number three, it's not pure. Number four, it stems from the unknown. And number five, it is not from God. Kaya sa demonyo yun. Okay, mamaya nga po po yun. Amen? Let's pray. Lord, na salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Actually, kompleto ng salita. Entusan <coughs> nyo kami na magtipo, na mag-soul winning. Therefore, ay po yung isabi na sa amin na fear na. Huwag kami matakot, huwag kami matakot. So, mami ang hapon, Panginoon, tutuloy namin itong lawa, Panginoon. Kami po yung matakot sa inyo lang. Takot kami hindi gawin ang inyong kalooban. Takot kami na kami kagalitan niyo, Panginoon. Takot kami na hindi nagawin ang inyong kalooban niya po, Lord. And uh, <coughs> kasala, yung katakutan namin, takot kami sa inyo dapat. But hindi sa ibang bagay na pinaprotektahan niyo naman kami according to your will. According to your promises, Panginoon. So I pray na may hapon, natuloy namin to learn mag-instill lalo sa utak namin hindi ang, ka, ang fear na ginagawa nila. In-instill ang fear sa aming puso, Lord. Baliktad na wang uh, sa aming, aming hapon for the whole day. 
Tindihan namin, Panginoon, na lalo kami dapat tumapang. Wala na kami dapat katakutan kung di kayo, Panginoon. So, kayo po uh, inform nyo rin kami, Lord, mga knowledge na kailangan talaga namin. Information na tama at uh, ayon, nakalay sa inyong salita, Panginoon. So, kailangan po malalati. In Jesus' name, pray.